Magandang araw po sa ating lahat at welcome muli sa atin pong araw-araw na pagpapala. Alam niyo po ang Panginoon ay hindi nauubusan ng mga pagpapala na, ihahat, na ihahatid po niya sa atin araw-araw. Imagine niyo po na no, bawat araw na no, meron po siyang nakalaang mga pagpapala po sa ating lahat. Yun pong pagpapala na yun ay pagpaparamdam niya ng kanyang pag-ibig para po sa ating lahat. So nais ko po kayo na bahagian ng salita ng Panginoon ngayong uh, umagang ito upang tayo po ay muling mabigyan ng inspirasyon at um, tunay po na mabigyan ng direksyon ng Panginoon sa araw po na ito. So ang title po ng aking uh, uh, devotion ay Moved with Compassion at ito po ay Matutunghaya natin sa scripture sa Matthew 9:35 to 38 hanggang um, chapter 10 to 1. No? At sabi po dito, Jesus went through all the towns and villages, teaching in their synagogues, proclaiming the good news of the kingdom, and healing every disease and sickness. When he saw the crowds, he had compassion on them. Because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd. Then he said to his disciples, The harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into his harvest field. And Jesus called his twelve disciples to him and gave them authority to drive out impure spirits and to heal every disease and sickness. So napakaganda po no na natunghayan po natin dito sa scripture na ito na ang atin pong Panginoon ay talagang minodel niya. Ipinakita niya po sa atin ang totoong compassion. No ang sabi po dito no siya ay nagpunta sa mga towns and villages at nagturo no at nagproklama ng mabuting balita no ng kaharian ng Diyos at siya po ay nagpagaling ng mga may sakit no at nakita po niya no na napakadami ng mga may sakit marami pong tao ang talagang nahihirapan no nung time po na yon no at uh, siya po ay na move with compassion dahil nakita po niya no na ang mga tao po ay helpless do they are harassed And they are like ships without shepherds. Wala pong nangangalaga sa kanila. Imagine nyo po ang isang tao na wala pong nagkikare. Wala pong nag- nangangalaga. Ano? And the fact na meron po silang mga sakit. May karamdaman na sila. So balit, noong time po na yun, nakita ng Panginoon no, na wala pong parang nangangalaga sa kanila. So sinabi po niya sa kanyang mga disciples. So, sabi niya ganoon na napakadami nito. Kailangan natin ng maraming mga manggagawa. No at uh, sila po ay nanalangin, masabi ng Panginoon, manalangin tayo no na mag-send ang Panginoon no ng mga workers no sa harvest field. Amen. So dito po no ay nakita po natin no na ang Panginoon ay talagang napaka ganda po ng kanyang puso no nakita po niya no na ang pangangailangan ng mga tao at hindi lang basta nakita niya no uh, he was moved no to address the need of the people no kumbaga nagkaroon siya ng burden nagkaroon siya ng uh, compassion paano ba niya masosolusyunan no yung problema ng mga tao no na tunghayan niya no so he saw the need no to mobilize people with the same compassion he has for them no and because he so because he saw the need he was numerous napakadami po ng mga nangangailangan no at kung tutuusin kaya naman po itong pagalingin lahat ng Panginoon so balit no he share po senior niya yung burden na yon sa kanya pong mga disciples okay at tinawag niya kanya mga disciples at inempower sila binigyan sila ng authority no to how to help the people to be set free from the oppression at impure spirits at saka yung pong mga sakit at karamdaman alam niyo po it takes compassion to reach out to people no it takes the heart of god para magawa din natin yung mga ginawa niya No, alam niyo po yung compassion, it literally means suffer to suffer together. No, and it is defined as the feeling that arises when you are confronted with another suffering and feel motivated to relieve that suffering. No, yung compassion daw po o yung 
habag, no? Ay, y- andun ba yung parang kagustuhan mo, no? After na marinig mo, makita mo, no? Nandun yung burden, o nandun yung kagustuhan mo, no? Na mapagaan, no? Yung kanilang mga uh, paghihirap, no? Yung mapagaan, no? Somehow, yung kanila pong mga pangangailangan, paano kang makakatulong, paano ka ba makakatugon, no? Sa pangangailangan ng isang tao. So, yung pong compassion, hindi lang daw basta siya parang, alam niyo yun, parang naawa ka lang, pero wala kang gagawin, no? So, yung compassion po ay mas malalim, no? Doon po sa uh, tinatawag natin, no? Na empathy, no? Kasi yung pong compassion, dapat tayo po ay meron pong hakbang na gagawin, no? Tulong na ihahatid, no? Uh, at kung ano naman yung bagay na pwede po natin magawa para mapagaang po natin yung bigat o yung dalahin na isang tao na nangangailangan. Alam niyo po yung compassion, this is born out of love. At alam naman po natin, no, yung pag-ibig no, ay nagmumula yan sa ating Panginoon. So pagka po tayo ay may pag-ibig sa ating mga puso, una sa Diyos, pangalawa dun po sa mga tao, pamilya natin, halimbawa, kaibigan natin, mga kapitbahay natin, o mga tao na marahil no, ay nakikita lang natin. No? Kung nandun daw po yung pag-ibig ng Diyos sa atin, napaka-imposible no, na hindi daw po tayo gagawa ng anumang aksyon para somehow no maiparamdam natin sa kanila no ang pag-ibig ng atin pong Panginoon. So alam niyo po may mga times no na halimbawa no pag po tayo nagbabahagi ng salita ng Diyos, minsan nako lang tayo na gawin ito dahil alam niyo po yon parang this is a commandment of God no. Yan ay bahagi ng great commission to go no and preach the gospel no. Pero alam niyo po iba yung pag po ang motivation natin or na move tayo out of compassion kasi minsan pag po ginagawa natin yung isang bagay dahil inutos lang sa atin no um ito ay uh, habilin lang sa atin no at wala naman talaga doon yung pag-ibig o yung genuine na compassion alam niyo po it will not last pero pag nandun po yung compassion ano man yung sitwasyon na pinagdadaanan natin no at minsan pwedeng maging dahilan para hindi na rin tayo no maka uh, reach out no sa mga tao no ay alam niyo po um na babaliwala yon ibig sabihin na isasantabi po natin no kasi nandun yung awat habag na nanaig po yon no yung awa at habag natin para sa mga tao na pwede po natin matulungan amen so alam niyo po ang Panginoon talagang siya po yung naglalagay ng compassion na yun sa puso natin. Siguro kung tayo lang, di ba, mas pipiliin na lang natin na maging selfish tayo. Yung mga sarili na lang natin pangangailangan, yun na lang yung ating uh, unahin. Di po ba? Pero alam niyo po ang Diyos yung naglalagay ng compassion na ito sa mga puso natin. Tulad ng paglalagay din niya no, ng compassion sa heart ng kanyang mga disciples. Especially sa panahon po natin ngayon, marami po ang mga nangangailangan sa atin pong Panginoon. Sabi po sa Mark 1:40 to 42 ito po yung napakagandang example ng a compassion no na with action no sabi po dito a man with leprosy came to him and begged him on his knees at sabi po if you are willing you can make me clean and filled with compassion jesus reached out his hand and touched the man no i am willing he said be clean and immediately the leprosy left him and he was cured. Amen. So dito po ano kung tutuusin nung time po na yun yung leprosy, ito po yung sakit sa balat no na nakakahawa. No subalit no nakita po ng Panginoon no yun pong tao na meron pong leprosy na nagmamakaawa no at nakikiusap sa kanya na siya po ay pagalingin no sa kanya pong sakit. Alam niyo po ang Panginoon imbes na lumayo siya, mandiri no ang Panginoon ay uh, piliin na lang niya no na hindi makisalamuha doon sa tao na may leprosy subalit ang ginawa po ng Panginoon nilapitan pa siya no hinipo siya no ng Panginoon at alam niyo po sinabi ng Lord 
willing ako na pagalingin ka. No? And suddenly, ito pong may leprosy na ito, ito pong may sakit sa balat na ito, ay gumaling. Amen? So, alam niyo po maraming tao, no? Um, maaring may mga ilan, no? Na um, literally talagang may sakit sa balat, no? Nakakilala natin, no? Or mga tao na nakakasalamuha natin. Meron din pong pwedeng hindi naman ito talagang leprosy, no? Alam natin sa puso natin na may mga tao na meron pong mga matinding pangailangan sa kanilang buhay. Maaring meron silang mga Uh, sitwasyon na na gagawa alam natin no na uh, sila po lumalayo no sa atin pong Panginoon so pwede po natin i-reach out no yung uh, iabot yung atin pong mga kamay sa kanila no at sila po ay ating kalingain sila po ay ating abutin no at uh, tayo po ay mag-extend ng tulong sa kanila amen so marami po tayong na na tutunghayan, no? Marami tayong mga kakilala na mga may sakit, na hindi lang yung physical na sakit, no? Maraming may mga emotional na sickness, na di-depress, no? Mga tao na nawawala ng pag-asa. So, alam niyo po, itong panahon na ito, ito panahon, no? Na yun pong compassion natin, no? Ay talaga naman pong ma-activate, no? That we will be moved with compassion. Hindi lang po mabahagian sila ng salita ng Panginoon, tulad ng ginagawa ni Jesus nung pong na-meet niya yung mga crowd na yon no nagsi-share po siya ng gospel. So habang siya po'y nagbabahagi no hindi lang po niya nakita no yung need na mabahagian sila ng salita ng Panginoon kundi yung need rin na makatugon sa kanila pong mga pangangailangan. Amen. So uh, alam ko po na ang, ang marami tayong mga kaparaan no that we can show yung compassion natin for people no. Ano ba yung mga practical no na ways no that we can uh, show yung compassion natin. Number one, no by listening and understanding yung mga situations po nila. No, alam niyo po yung mga tao na is po nila no na meron pong makinig no sa mga pinagdadaanan nila o mga sitwasyon sa kanilang mga buhay at hindi lang po basta mapakinggan sila kundi maunawaan din sila. So one way of showing yung compassion natin no ay kapag po tayo ay nakikinig no at willing po nating maunawaan ang kanila pong mga sitwasyon kasi minsan 'di ba gusto na, na lang natin yung yung naririnig na lang natin yung mga sarili natin no na pangangailangan. Pero yung i-extend po tayo ng pangunawa no sa isang tao na nangangailangan ay napakaganda po niyang pagpapakita ng atin pong compassion. Paano pa no yung selfless act po natin no yun pong uh, acts of kindness no kahit po yung sa maliliit na kaparaanan no ay maipakita po natin ang kabutihang loob ng Panginoon para po sa mga tao. Halimbawa, ito yung bagay na to para sa iyo na to. No, ay willing ka pa no na ipagkaloob sa kanila. Yan po ay mga selfless act no na nagpapakita ng compassion natin, true compassion natin para sa mga tao, no at matulungan natin sila no na mapagaang no somehow yung mga problema nila at, at tama po no yung panalangin no malaking bagay po ito at yung pagbabahagi po natin ng salita ng Diyos na magbibigay sa kanila ng pag-asa. Amen. Sa so, tayo pong lahat ay manalangin sa oras po na ito, Panginoon. Marami pong salamat sa compassion na binigay mo sa amin. Lord, naging recipient po kami ng compassion na ito ng iyong habag, ng inyong awa, Panginoon. Salamat po na kami rin po ay dati, Lord, na mga ships without shepherd. We are lost, Panginoon. Hindi namin alam kung ano yung gagawin namin. Panginoon, subalit dumating ka, nagkahalaga yung buhay namin, Panginoon. Lord, naghabag ka sa amin, Panginoon. At kami, Panginoon, ay binigyan mo ng bagong simula muli, Panginoon. Salamat, Lord, na tulungan mo kami na maging compassionate din, sa ibang mga tao, Panginoon, maipakita po namin, maipadama sa kanila that we care for them, Panginoon. Lord, na mahalaga ka, mahalaga sila sa iyo, Panginoon. Lord, fill our hearts with compassion. Lord, at hindi lamang basta namin makita yung 
pangangailangan nila, Panginoon, kundi, Lord, higit sa lahat, Panginoon, Lord, makagawa kami ng mga bagay, Lord, na somehow mapagaang yung kanila pong mga pinagdadaanan, Panginoon. Help us to be a blessing, Lord, sa mga tao, Panginoon, sa mga malalapit sa amin, maging sa mga malalayo sa amin, Panginoon, na nakakasalamuha po namin, Panginoon, nakakadaupang palad po namin araw-araw, Panginoon. Salamat po sa yung habag, Panginoon, at sa habag din na Lord nilalagay mo sa puso namin para po sa ibang mga tao. We thank you, we bless you, in Jesus' name, Amen, Amen. God bless you!